с неясным «Р» говорил Толстой, который для первого издания «Войны и мира» не стал писать переводов своих огромных французских диалогов. Набоков, пытаясь объяснить американцам особенности своего дворянского произношения, видимо, единственный раз картавостью уподобил себя Ленину. Конечно, для публики это самый известный пример. Растиражированные исполнителями роли Ильича все эти «Архи важно», «Архи скверно», «Наденька чайку и покрепче». И еще песенки Вертицкого «Банановый лимонном Сингапуре в Буве». Это все так, непрерывавшаяся традиция. Да и сейчас... В сословном диалекте потомков иммигрантов первой волны нет-нет, да и проглянет свет погашей звезды по имени Елисанет. Под покровительством Шувалова в 1750-х годах издают журнал «Литературный хамелеон» о новостях французской культуры и на французском языке. Правда, основоположница русского франкофонства уже не до светской живости. Как все писанные красавицы, Елизавета мучительно переживает свое увядание, и к 50 годам, возраст в 18 веке преклонный, всего же Елизавета прожила 53, подолгу не выходит из личных покоев, не желая появляться на людях. Шувалов остается почти единственным докладчиком, при том, что Россия вступила в семилетнюю войну. Если честь по чести, Семилетняя война должна была бы называться Первой мировой. Европейцы впервые воюют друг с другом по всему миру. Англичане бьются в Америке за Канаду с французами, за Флориду с испанцами. К Англии перейдет Индия, и Англия станет первой колониальной империей. А передел Европы затевает поддерживаемая англичанами Пруссия. Воинственный германец впервые ополчился против всех своих соседей разом. С Пруссией воюют Швеция, Франция, Австрия. Блистает военный гений самого выдающегося прусского короля Фридриха II Великого. Он бьет и французов, и австрияков, и захватывает Саксонию. Уже тогда внешней политикой первые лица государства любили заниматься лично. От текущих дел увольте. Безалаберная Елизавета три года не могла подписать ответное письмо французскому королю. Глобальные заботы служат самоутверждению, такое членство в Большой Семерке. Тем более, что у союзников России делами тоже соправляют блестящие женщины. Французская фаворитка Маркиза де Помпадур и австрийская государыня Мария Терезия. Семилетняя война для России – это первая война нового типа. Страна ввязывается в конфликт, который прямо ее не касается, но положение великой державы обязывает. В Европе делят сферы влияния. Территория стратегических интересов России – это Польша и Балтийское море, с его богатыми ганзейскими городами, с его военными и торговыми водными путями. И важно, что Пруссия здесь знала свое место. С изумлением обнаружили, что грозно многочисленная русская армия существует лишь в рапортах. Хороша только полурегулярная легкая кавалерия. Казаки, калмыки, башкиры, татары. Денег, разумеется, нет. Правда, могут похвастать широтой стратегического замысла. Инструкция канцлера Бестужева Рюмина армии. Чтоб такой вид казала, что все равно, прямо ли на Пруссию или влево через всю Польшу маршировать. Войско учится в бою. Елизавета сменила четырех командующих. Те умудрялись отступать после одержанной победы и дважды брали Восточную Пруссию. Наконец, понукаемые более Петербургом, нежели собственной решимостью, захватывают Берлин. По главной улице Берлина, Унтер ден Линден, туда-сюда разъезжают казаки, изумляя немцев своим видом. Ни одна армия тогда не выглядела так. Европа 18 века, она сплошь бритая, носит строгие мундиры, а тут бородатые всадники в каких-то кафтанах и с длинными пиками за спиной. Но казаки изумлены не меньше немцев, ведь русская армия впервые захватила западную столицу. Ведут себя почти образцово, более всего боясь прослыть варварами. Разоружая Берлин, русские взрывают пороховые и литейные заводы и берут все оружие из берлинских арсеналов. 
Новые вражеские ружья раздают солдатам, а свои старые, с теми, с которыми, собственно, и захватили русскую столицу, русские просто побросали шпрея в неширокую реку, на которой стоит Берлин. Драматург Сумароков размечтался, как счастливо заживут немцы под русской короной. В Берлине пробыли два дня, уйдя на третий. Неспособность воспользоваться плодами побед останется хронической болезнью. С тех пор же обидчивость на заграничное общественное мнение. Грозясь и даже воюя, очень чувствительно относиться к суждениям о себе. А еще в поверженном Берлине русские пытаются наказать немцев за выигранную теми информационную войну. Здесь, в 1760 году, самая первая попытка раз и навсегда покончить с клеветническими измышлениями о России в западной прессе. На Берлинской площади ставят виселицу, а под нею складывают газеты, известные своей антирусской направленностью. Газетную типу под виселицей поджигают, такая вот казнь. На площадь выводят авторов злопыхательских статей. Хотели устроить публичную порку, журналистов уже даже раздели, но в последний момент простили, как сказано, по просьбе всего города. Проблема с того времени так и осталась нерешенной. Взятие Берлина кульминацией кампании не стало. Третьим заходом корпус генерала Румянцева пытается штурмовать мощную немецкую крепость Кольберг на берегу Балтийского моря. Из-за изрезанного рельефа невозможна общепринятая линейная тактика боя. Ее законодатели, кстати сказать, прусаки. Кольберг – это теперь польский Колобжек. Город сильно разрушен во Вторую мировую войну, но неизменная пересеченная местность, она та же. У сохранившейся старой мельницы одна речная протока, здесь другая, за мостом болото и лес. В последнем сражении войны сражения не будет. Главное – маневр. Впервые в истории войн пехота наступает не как положено, не колоннами и не шеренгами, а в рассыпную. И здесь, в Кольберге, в стремительных драгунских атаках то тут, то там, добывает свою первую славу подполковник Александр Суворов. Король Фридрих II после падения Кольберга. Пруссия лежит в агонии, ожидая последнего обряда. В день публикации в Петербурге сообщение о взятии Кольберга умирает императрица Елизавета. Через 10 дней, когда Фридрих уже заготовил отречение от престола, новый русский император Петр III посылает ему свое предложение «Союза и вечной дружбы». И так-то Россия сражалась более всего за австрийские интересы, но эта неожиданная развязка обесмыслит войну вовсе. Самый известный приговор этим 20 годам в шутливой истории России, написанный Алексеем Толстым, одним из соавторов Козьмы Пруткова. «Веселая царица была ели совет, поет и веселится, порядку только нет». После правления Елизаветы Петровны остались непревзойденные дворцы расстрелей, 15 тысяч платьев императрицы и пустая казна. Смотрите в следующей серии. Царствие Екатерины II, часть первая. Великая императрица из городка Цербста, жена сумасброда Петра Федоровича, парады в супружеской спальне, русско-турецкие войны, всесоюзная травница Крым и мечта.
мечта восстановить Византию. У Суворова вся родина 18 века. Фавориты Григорий Орлов, человек и бриллиант, Потемкин, глава администрации, прививки от оспы и насаждение картошки, 30 пьес Екатерины, русский бунт Емельяна Пугачева, Российская империя на НТВ. Четвертая серия завтра, 1 марта в 19.55. Thank you.